வணக்கம் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் சட்டத்தை கையில் எடுக்கக்கூடாது இது போன்ற வாசகங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே பழக்கமான ஒரு வாசகங்கள் இன்னைக்கு அந்த சட்டத்தை தான் கையில் எடுக்க போகிறோம் தலைப்பாக இந்திய அரசியலை பற்றி பேசும் பொழுது இந்திய அரசியலையே வடிவமைத்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி சில செய்திகள் நமக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது எவ்வாறு உருவானது அதன் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டுகள் என்ன அதன் எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது இது போன்ற செய்திகள் நாம் தெரிந்திருப்பது மிக அவசியம் நமக்குள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று தெரியவில்லை உலகிலேயே மிக நீளமான அரசியலமைப்பு சட்டம் என்கின்ற பெருமையை நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் பெற்றிருக்கிறது எதன் அடிப்படையில் நமது சட்டம் உருவானது என்றால் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து விட்ட பிறகு நமக்கென்று ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் வேண்டுமே என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையின் அடிப்படையில் உருவானது தான் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்திய அரசியல் சட்ட நிர்ணய சபை என்று ஒரு சபை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலம் அவர்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் உழைத்து உருவாக்கப்பட்டது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இது அதிகாரபூர்வமாக வெளிவந்தது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் பணியை தலைமையேற்று உருவாக்கி தந்தவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்குவதற்கு பிரிட்டனின் உள்ள அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கூறுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது மேலும் ஆஸ்திரேலியா கனடா மற்றும் பல நாடுகளின் அடிப்படை செய்திகளையும் அடிப்படை அந்த கட்டமைப்புகளையும் நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு அத்தியாயங்களை கொண்டிருக்கிறது அதனுள் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து உட்பிரிவுகள் மற்றும் ஒன்பது அட்டவணைகளை கொண்டிருக்கிறது நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இதில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மேலும் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் தொண்ணூத்தி நாலு முறை திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் அதிகாரபூர்வமான இரண்டு பதிப்புகளை கொண்டிருக்கிறது உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டமாக நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கிறது நமது நாட்டின் ஒவ்வொரு அரசியல் செயற்பாடுகளையும் வழிநடத்துகிறது நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் இணையதளங்களிலும் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் கிடைக்கிறது நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் ஏதேனும் ஒரு பிரிவுகளை எடுத்துக்கொண்டு படிக்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாம் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் முடிந்தால் சற்றதை நாம் கையில் பிடிக்க வேண்டும் நன்றி